विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे एक अतिशय आनंदाची बातमी तुम्हाला सांगायची आहे ऍक्च्युली तुमच्यापैकीच बऱ्याचशा मुलांनी ती माझ्यावर शेअर केले व्हॉट्सअप वरती ओके काय न्यूज आहे की आपले जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांनी ट्विट केलंय आणि ट्विट मध्ये त्यांनी सांगितले की एक्झाम पुढं ढकलण्यात येतील अशी जेव्हा न्यूज येते ना तेव्हा सगळ्यात अगोदर मी काय करतो सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर जातो सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर कुठलेही इन्फॉर्मेशन नाही आहे नेक्स्ट स्टेज मग मी काय केलं की ठीक आहे माझे जे काही ओळखीचे आहेत थोडेफार म्हणूया आपण ठीक आहे म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब करता येते मोठ्या पोस्टवरती आहेत त्यांना मी विलगेच विचारलं काय तर त्यांनी सांगितलं नक्कीच एक्झाम पोस्टपोन हंड्रेड पर्सेंट होणार आहे काय काळजी करू नका सीईटी सेलवरती पण करेक्शन करण्यात येतील मग तुम्हाला गंमत सांगू का त्या वेबसाईटवर करेक्शन करणार काय ऑलरेडी तिथं होतं सीईटी पोस्टपोन तेच राहणार ना त्यामुळे करेक्शन राहणार नाही आहे फक्त काय होईल लक्षात घ्या त्यांच्या एखाद्या नोटीसची आपल्याला गरज आहे सीईटी सेलकडून की बाबा एक्झाम आम्ही पोस्टपोन करतोय आणि तेही आपल्याला मिळेल ओके आता बऱ्याच मनांच्या लोकांच्या मनात शंका असतात इव्हन माझे पण मनात शंका होती की व्हिडिओ करू का नको अजून कन्फर्म नाही आहे फक्त शिक्षण मंत्री म्हणलेत उद्या सीईटी सेल म्हणेल की त्यांनी म्हणलंय आमचा काय संबंध नाही आहे अरे पण कंडिशन्स बघा ना कुणालाही विचारा तुम्ही कुठलंही युट्यूब चॅनल घ्या सगळ्यांचं एकच मत आहे हा बघा आमच्या सगळ्यांचं असं आमच्यात एकमत नाही असं नाही आम्ही जे आता युट्यूब चॅनल तुमच्यासाठी जे आम्ही प्रोव्हाइड करतोय सगळं म्हणूया आपण आमच्या सगळ्यांचं एकच मत आहे एक्झाम आता नाही व्हायला पाहिजे पुढं गेलीच पाहिजे लक्षात घ्या आणि एक समजून घ्या एक दोन महिने एक्झाम पुढं गेल्यामुळं काही फारसं नुकसान होणार नाही आहे आपल्या लक्षात घ्या उलट काय होईल की एक दोन महिन्यात बाळांनो खूप चांगल्या गोष्टी होतील म्हणजे एखादं तरी मेडिसिनबद्दल पण न्यूज मिळेल ते वॅक्सिनबद्दल पण न्यूज मिळू शकते लक्षात घ्या म्हणजे ते लवकरात लवकर तयार होतील एवढीच अपेक्षा करणं आपल्या हातात आहे लक्षात घ्या कारण कसं होतं बघा की केसेस झिरो तर कधीच होणार नाहीत असं मला वाटतं केसेस राहणारच आहेत आणि नॉर्मल फ्लू सारखं आपल्याला ट्री ट्रीट करावं लागणार आहेत कोविड नाईन्टीनला बरोबर घेऊनच आपल्याला पुढची चार पाच वर्ष काढावी लागणार ही गोष्ट वेगळी आहे बरं आता काय करूया आपण मेन पॉईंट डिस्कस करूया की आता आपली स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे आता लक्ष द्या एक्झाम तर पोस्टपोन होणार आहे हे आता कन्फर्म झालं ओके म्हणजे जुलैमध्ये होणार नाही आहे तुम्हाला खरं सांगू का फार एक महिन्यापूर्वी ना मी एक व्हिडिओ तयार केला होता आणि त्यावेळेस पण माझा अंदाज होता की ऑगस्टमध्ये होईल आता त्यावेळेस ना करोनाचे पेशंट पूर्ण भारतात एक हजार सुद्धा नव्हते त्यावेळेस मी म्हणलं होतं ऑगस्टमध्ये होईल आता तुम्ही जर कालचं बघितलं तर रेकॉर्ड ब्रेक फिफ्टीन थाउजंड केसेस नवीन रजिस्टर झालेत लक्षात घ्या पण ॲक्च्युली तेवढ्याच बऱ्या पण होत आहेत बरं का तेवढेच पेशंट बरे पण होत आहेत पण मीडिया आपल्या इथं असं आहे बरं का की तू बऱ्या झालेल्याची संख्या तर आखवतच नाही आहे ओके फक्त ते आकडे फुगवून सांगितले जातात की तीन लाख चार लाख पाच लाख केसेस आहेत पण त्यातले फिफ्टी फाईव्ह पर्सेंट तरी बरे झालेत ओके तो जाऊ दे म्हणजे मला म्हणायचं काय की केसेस अजून वाढणार आहेत रोज पंधरा 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 हजार म्हणजे केसेस वाढणार आहेत ओके आणि तुम्हाला सांगू का इटली असेल अमेरिका असेल यांना जे जमलं नाही आहे आपल्या सर गव्हर्नमेंटनं तेवढं करून दाखवलंय म्हणजे तुम्हाला सांगू का आपल्या काय म्हणूया आपण हेल्थ जे काय म्हणूया आपण काय म्हणूया आपण दवाखाने वगैरे म्हणू आपल्या देशात भरपूर नाही आहे डॉक्टर्स कमी आहेत तरी देखील आपण बऱ्यापैकी ह्याच्यावर कंट्रोल ठेवलंय असं मला वाटतंय आता हे स्प्रेड होत आहेत लोकांच्या पण चुका आहेत लक्षात घ्या क्वारंटाईन केलं तरी फिरतात ह्या गोष्टी वेगळ्या मेन पॉईंट काय केसेस वाढणार आहेत ठीक आहे म्हणजे ऑगस्टमध्ये सुद्धा होईल नाही सांगू शकत मनाची तयारी ठेवा एक लक्षात घ्या की एक वर्ष एक्झाम थोडंसं मला म्हणायचं आहे काय की दोन तीन महिन्यांनी एक्झाम पुढं गेली तीन चार महिन्यांनी म्हणूया आपण ॲडमिशन सगळे लेट होतील थोडक्यात जे आपलं वर्ष आयुष्यभर जे शेड्यूल असायचं की नाही की जूनमध्ये स्कूल स्टार्ट होणार मे महिन्यात सुट्टी दिवाळी सुट्टी आता असलं काय असणार नाही आहे कारण जेव्हा ते सगळं सुरू होईल ना मला तर वाटतं दिवाळी सुट्टी सुद्धा आपल्याला जास्त मिळणारच नाही आहे संडेच्या सुट्ट्या सुद्धा बंद होतील हे पण लक्षात घ्या म्हणजे त्याची पण तयारी ठेवा मेन पॉईंट काय मग आता उरलेल्या दिवसात काय करायचं रिस्टार्ट पॉसिबल नाही आता नाही आहे परत पै एक एक टॉपिक घेऊया नका तसं करू माझं काय म्हणणं आहे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट हे आता अल्टिमेट सोल्युशन आहे इथून पुढचं म्हणूया आपण ठीक आहे आठवड्यातून एकच बास होते 
ॲनालिसिस मी देईन तुम्हाला आता कालची जी आपली मॉक टेस्ट झाली ना लक्षात घ्या संडेला म्हणूया आपण मला खरं सांगतो अजून तो पेपर मिळाला नाही आहे लक्षात घ्या त्यामुळे ॲनालिसिस राहिलं आहे माझं पण संध्याकाळपर्यंत नाही तर उद्या दिवसभरात तुम्हाला ॲनालिसिस नक्की मिळेल म्हणजे मॉक टेस्टचं ॲनालिस म्हणजे काय असणार आहे मी तुम्हाला सांगतो की हार्डनेस वगैरे हेच आपल्याला डिस्कस करायचं आहे की पेपर खरोखर हार्ड होता का का इझी होता या गोष्टी म्हणूया आपण मॉक टेस्टमध्ये स्कोअर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचा आहे आता कालची जी मॉक टेस्ट झाली ना त्याचा रिझल्ट म्हणजे टॉपर्सची नावं मला मिळालेत लक्षात घ्या की टॉपर्समध्ये कसं आहे की वन सिक्स्टी एटचा टॉपर आहे ओके एक जस्ट एक मिनटं मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या वन सिक्स्टी एटचा टॉपर आहे आणि वन फिफ्टीच्या पुढं फॉर्म्युला आहेत ठीक आहे नावं त्यांची मी नंतर एका लेक्चरमध्ये सांगेनच मेन पॉईंट काय माहिती आहे का की खूप छान रिझल्ट आहे तो एवढा तर ठीक आहे सगळ्यांनी ज्या पेपरला टफ म्हणलं आहे त्यात वन सिक्स्टी एटचा टॉपर असेल तर छान आहे ऍक्च्युअल सी टी पेपर तर खूप सोपं असतो त्यात आपलं इम्प्रुव्हमेंट होणारच मग आपण काय करूया की प्रत्येक संडेला मॉक टेस्ट अरेंज करूया अवघड काम आहे बरं का त्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणं म्हणजे एवढं सोपं नाही आहे तो एकटा करतोय त्याचं आपण आभार मानले पाहिजे आणि तुम्हाला सांगू का मी त्याला काही पैसे वगैरे देत नाही आहे किंवा तुम्ही पण त्याला काय पेड करत नाही तो आपल्या सगळ्यांसाठी करतोय यश म्हणूया आपण ठीक आहे ही खूप खूप चांगली गोष्ट आहे मी मनापासून त्याचा आभार मानतो लक्षात घ्या कसं आहे बघा मॉक टेस्ट द्या तुम्ही अजून देखील बरीचशी मुलं मॉक टेस्टला घाबरत आहेत चुकीची नावं एंटर करत आहेत अगदी माझा जो चांगला स्टुडंट आहे त्याला विचारलं मी अरे तुझं नाव दिसत नाही आहे तर तो म्हणला असं मी नाव बदललंय अरे कशासाठी या गोष्टी करायच्या असं काही करू नका तुम्ही स्वतःला अनालिसिस करायचं आहे जगाचा विचार करू नका कोणाला किती पडलेत आपल्याला किती पडलेत ह्याचा विचार करायचा ठीक आहे मग आता बघा सगळ्यांचं लक्ष आता त्या सी ईटीच्या वेबसाईटवर असणारच आहे मग हा सी ई टीवरती पण तिथं मी ऑलरेडी तुम्हाला काय सांगितलं आहे की तिथं काही चेंजेस तुम्हाला दिसणारच नाही तिथं ऑलरेडी एक्झाम पोस्टपोन म्हणलं आहे ट्विट आपण जे केलं आता आणखीन महत्त्वाचं बरं का की तुमच्यापैकीच एका स्टुडंटनं हे इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं आपण आपण ट्विटरवरती तो ट्रेंड जो काय काल परवा जे आपण केलं होतं त्यालाच यश मिळालं बाळा नो त्यालाच म्हणजे आपण जे मास्क ट्विट केलं होतं ना म्हणूया आपण त्याचाच हा रिझल्ट आहे की दोन दिवसात आणि बघा मी मनापासून तशीच इमॅजिनेशन केलं होतं की एक्झाम पुढं जावी झालंय तसंच आणि मी पण तुम्हाला सांगतो लवकरच हे सगळं दूर होतील कोरोनाचं संकट सुरू सगळं सुरुवातीपासून व्यवस्थित छान सुरू होईल कुठलीही भीती राहणार नाही असं तुम्ही पण इमॅजिनेशन करायला शिका मी तुम्हाला सकाळच्या लेक्चरमध्ये बोललो आहे मेडिटेशन करा बळानो मेडिटेशन करा कुठल्याही एक्झामच्या अगोदर किंवा अभ्यास करायच्या अगोदर सात मिनटाचं फक्त मेडिटेशन आहे मी परत डिस्क्रिप्शन मे ती लिंक शेयर करते है वीडियो प्लीज तो सगड़ा बगू ना का डायरेक्ट अकराव्या मिनटान मेडिटेशन स्टार्ट होते है प्लीज तो करा ओके आता मेन पॉइंट क्या बगा हा गोषी पे आप हेचल डिस्कशन कर प्लैनिंग कि मॉक टेस्ट शिक्षण मंत्री ने ट्वीट के लिए क्लिअर ओके आता उरल का है कि आप सगत महत्वा धोका जो है ना हा गोषी का तो मैं आता तुम्हारे डिस्कस करते आता लक्ष दया डेंजर काय धोका काय सांगतो पहिली गोष्ट तुमच्या मनातली एक शंका राहणार आहे अजून अजून सी ई टी सेलकडून लेटर आलेलं नाही आहे लेटर येईल ना तुमच्यापैकी अक्षरशः शेकडो मुलं आहेत की लगेच माझ्याशी सेकंदात शेअर करतात मी लगेच व्हिडिओ बनवून तुम्हाला सांगेन लेटर आल्यानंतर ओके ना येणार नाही असं होणार नाही एक्झाम पुढं जाणारच आहे धोका नंबर तर आपण तुम्हाला सांगतो तुमच्या मनातला हा धोका ठेवू नका म्हणा आता मेन पॉईंट काय सांगू का मी गाफील राहणार मुलं चला गेली एक्झाम पुढं आज एन्जॉय करूया आज पिक्चर बघूया आज फिरायला जाऊया आता सगळं सांगतो लॉकडाऊन तर नाहीच आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळे बरेच जण आता फिरत आहेत इकडं तिकडं अजून जास्त फिरतील ऍक्च्युली सांगू का एक तर टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट मुलं आहे आपण ड्रेसमध्ये लक्षात घ्या ज्यांना टॉपचे कॉलेजेस हवे आहेत आता मी तुम्हाला ना एक सांगतो काय ते बघा की उद्याच्या सकाळच्या स्ट्रॅटजीमध्ये पुढच्या दिवसांसाठी मी टाईम टेबल तयार करून देईन तुम्हाला की रोज मला पंधरा तास नाही आता अठरा तास अभ्यास हवा आहे सिरियसली कंटाळायचं नाहीच आहे आपल्या लक्षात घ्या हे का सांगतोय याचं रिझन आहे का परवा दिवशी एम पी एस सीचा रिझल्ट लागला एम पी एस सी सारख्या एक्झाममध्ये पाच लाखाच्या आसपास मुलं बसली होती बघा माझे आकडे ॲक्युरेट नाही आहेत बरं का समजून घ्या समजून घ्या ऑलमोस्ट क्लोज टू फायव्ह लॅक स्टुडंट बसतात एक्झाममध्ये त्यापैकी सिलेक्ट किती झाले फोर अरे याचं जर पर्सेंटेज काढलं ना ऍप्रॉक्झिमेटली ते आहे झिरो पॉईंट झिरो झिरो एट पर्सेंट म्हणजे मी कसं केलं याला इन टू हंड्रेड केलं चला हे तीन झिरो तीन झिरो कॅन्सल बघा ना फोर्टी टू फोर्टी टूच्या ऐवजी फोर्टी करूया चला मग हा पण झिरो कॅन्सल मग फोर अपॉन फिफ्टी झिरो पॉईंट नाही पुन्हा एक झिरो ओके आलं का झिरो पॉईंट ओके एक कॅन्सल करूया झिरो पॉईंट झिरो एट पर्सेंट एवढी मुलं सिलेक्ट होत आहेत म्हणजे बघा ना 
म्हणजे थोडक्यात काय माहिती आहे का की आपल्या सी ई टीचा आकडा पण एवढाच आहे म्हणू आपण पाच लाख म्हणू आपण दोन तीन लाख म्हणू आपण टोटल पाच लाख होत आहेत आणि थोडक्यात ना कसं आहे माहिती आहे का की एम पी एस सीला सिलेक्ट होणं म्हणजे आपल्या ह्याच्यात ना वी जे टी एला सिलेक्ट होण्यासारखं आहे म्हणजे आहे ना कॉम्पिटिशन म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय माहिती आहे का मुद्दा की इथून पुढं प्रचंड कष्ट पंधरा तास ते अठरा तास आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्यानुसार टाइम टेबल शेड्यूल तयार करायचं आहे आपल्याला खेळणं वगैरे काही नाही आहे एक्झरसाईजला थोडाफार वेळ द्या मॉर्निंग वॉकला वगैरे योगासन बास बाकी काही नाही आणि एक जिद्द निर्माण करायची आपल्याला नाही मला टॉपच्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळवायचं देवाच्या कृपेनं पहिलीच अशी बॅच बघतोय की ज्यांना सहा सहा महिने अभ्यासाला वेळ मिळाला आहे पेपर कसं का असे ना टफनेस लेवलकडे बघूच ना का तुम्ही टफ येईल येऊ दे टफ उलट बरं आहे ना बाकीच्या तुलनेत माझा अभ्यास छान आहे तेव्हा माझा स्कोर चांगला होणार आहे मला बेस्ट कॉलेज मिळणारच आहे असं आपण ॲटिट्यूड ठेवावं लागणार आहे ओके मग मी लक्षात घ्या हे कॅल्क्युलेशन कधी जास्त बघू नका ते चुकलं असेल तर कमेंटमध्ये पण सांगू नका मला म्हणायचं आहे काय की सिलेक्शनचं पर्सेंटेज खूप कमी असतं ओके मग त्याच्याविषयी पण उद्याच्या स्ट्रॅटेजी मी थोडंफार मी क्लिअर करेनच पूर्ण टाईम टेबल पण तुम्हाला मी देईनच लक्षात घ्या आणि एक चांगली न्यूज मिळाली म्हणून अर्जंटली हा व्हिडिओ तयार केला मग तुम्ही पण आता गाफील राहू नका थोडंसं सेलिब्रेशन थोडंसं रिलॅक्स होणार आहे तुम्ही मला मान्य आहे कारण टेन्शन दूर होतं आहे थोडंसं आणि लवकरात लवकर सी ई टी सेलकडून पण गुड न्यूज यावी अशी पण मी मनातून अपेक्षा ठेवतो लवकर यावी त्यात त्यांनी वेळ लावू नका असं वाटतं ठीक आहे मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद